ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இருவன் நான் உங்கள் மிஸ்டர் மேடி வெல்கம் டு டாக் ஆஃப் த டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டி செவன் நியூஸ் ஷோ இந்த நாள் இணைய நாளாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உண்டான முக்கிய செய்திகள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு த ஷோ முதல்ல இந்த கொரோனா பேண்டமிக் உண்டான ஸ்டேட்டஸ் சொல்கிறேன் உலக அளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினஞ்சு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு பலியானோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி எட்டாயிரத்தையும் தாண்டி இருக்கு உலக அளவில் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் இதுவரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐ தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பலியானோர் எண்ணிக்கை நூற்றி எண்பது பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க இதே மாதிரி ரெக்கவர் ஆனவங்க பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சி பேர் வந்து ரெக்கவர் ஆகியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டோரோட எண்ணிக்கை வந்து எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நூ எழுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அதே சமயத்தில் ரெக்கவர் ஆனவங்க பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினேழு பேர் வந்து ரெக்கவர் ஆகியிருக்காங்க இந்த கொரோனாவுக்கு வந்து சிகிச்சை பெற்று ரெக்கவர் ஆனவங்க எண்ணிக்கை நூற்றி பதினேழு பேர் ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் இந்த கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம இந்திய நாட்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஒன்றே போய் பார்த்து உங்கள் ஸ்டேட்டில் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் என்ன எத்தனை பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல் செய்தி போரிஸ் ஜான்சன் இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு வந்து முதல்ல கொரோனா தொற்று வந்துச்சு அதனால் அவர் தன் தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி தீவிர சிகிச்சைக்கு அதாவது ஐசியூக்கு வந்து அவர் எடுத்துகிட்டு போனாங்க இப்போ வந்து அவருக்கு ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்குது குணமடைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இங்கிலாந்து நாட்டு பிரதமர் அலுவலகம் மூலம் வந்து தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பிரதமர் மோடிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க என்னென்னா இந்த ஊரடங்கை நீட்டிக்கிறது எல்லா மாநிலமும் எல்லா மாவட்டத்திலும் நீட்டிக்கணும் அவசியம் இல்லை எந்தெந்த மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச பாதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்தந்த மாவட்டத்தை மட்டும் ஊரடங்கை நீட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் மோடிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாநிலங்களோட வருவாயை அதிகரிக்கும் விதமாக இந்த ஜிஎஸ்டி வரியை வந்து மத்திய அரசே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி வரி கட்டணத்தை மத்திய அரசு எடுத்துக்கிட்டால் மாநில வருவாய் கொஞ்சம் கூடாது வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கொரோனா வைரஸ் பரவலுக்கு காரணம் என ஏதோ எந்த ஒரு சமூகத்தையோ எந்த ஒரு இடத்தையோ வந்து குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசு வந்து மக்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருக்காங்க இது எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் பெரும்பாலான ஒரு ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றதுனால அந்த கூட்டம் தான் வந்து காரணம் காரணம் சொல்லி நிறைய மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறதாக வந்து மத்திய அரசு வந்து அதை கவனிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து யாரும் வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு பரவலுக்கு இவங்க கா இவங்க தான் காரணம் இல்லை இந்த சமூகத்தினர் இந்த சமூகத்தினர் தான் காரணம் இல்லை இந்த இடம் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் வந்து குறை சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசு வந்து மக்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிராக இந்தியாவின் செயல்பாடு ரொம்ப சரியான திசையில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சர்வதேச அமைப்புகள் வந்து பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே உலக அளவில் நிறைய பாதிப்புகள் பெரிய நாடுகள் பெரிய பொருளாதார பெரிய நாடுகளாக இருக்கட்டும் சரி பொருளாதார அளவில் வந்து அமெரிக்கா இத்தாலி 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 ஸ்பெயின் அந்த மாதிரி எல்லா நாடுகளும் வந்து பிரான்ஸ் எல்லாருமே வந்து இப்போ அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்தியா வந்து கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான டிசிஷன் எடுத்ததுனால தான் இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சர்வதேச அமைப்புகள் வந்து இந்தியாவோட செல்லும் திசை வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க வருமானம் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே முடங்கியிருக்கும் நிறைய மக்களுக்கு வந்து மத்திய அரசு இந்த கொரோனாவுக்காக இப்போ இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு அறிவிச்சிருந்தாங்க ஆனால் அந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களும் வீட்டுக்குள்ளே உள்ள இருக்கிறதுனால அவங்களோட வருமானம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதே சமயத்தில் நிறைய தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மு க ஸ்டாலின் தன்னோட கருத்தை வந்து வெளி வெளியிட்டிருக்கிறார் ஸோ இதுக்கு வந்து மத்திய அரசு சில விஷயங்களை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியும் வந்து அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் அது என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்களோட நலனை கருதி அது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யோசித்து திட்டங்கள் வகுத்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி மு க ஸ்டாலின் வலிய வலியுறுத்தியிருக்கிறார் ஹைட்ராக்சி குளோரைன் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் டூ வீக்ஸாக வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே வந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோ கோயின் ஸோ இந்த மாத்திரை பற்றி தான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நிறைய பேசினாங்க என்ன அப்படிங்கிறதுனா ஹைட்ராக்சி குளோரோ கோயின் சாப்பிட்றது மூலமாக கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியுமா
அடுத்து என்னென்னா ரயில்களின் ஏற்றுமதி ரயில் இருந்துச்சுங்களா சரக்கு ஏற்றி செல்லும் ரயில்கள் அதுக்கு வந்து இப்போது இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் பேன் பேன் இது ஊரடங்கு உத்தரவு தெரிவிச்சாங்க ஸோ இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள்லே வந்து ரூபாய் நூ ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் வந்து இழப்பு ஏற்பட்டுருக்குதான் வந்து ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவிச்சிருக்காங்க கொரோனா அதிக பாதிப்புள்ள மாநிலங்களுக்கு நிதிகள் வந்து கம்மி கரெக்டாக கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹைகோர்ட் வந்து மத்திய அரசு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கு அதாவது இது வரைக்கும் கொரோனாவுக்காக நிதி ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒதுக்கப்பட்டது அதில் வந்து மராட்டியத்துக்கு ரூபாய் ஆயிரத்தி அறநூத்தி பதினோரு கோடி அதே மாதிரி உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒரு கோடி மத்திய பிரதேசத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி பத்து கோடி ஒடிசாவுக்கு எட்நூத்தி ரெண்டு கோடி ராஜஸ்தான் எழுநூத்தி நாற்பது கோடி பீகாருக்கு எழுநூத்தி எட்டு கோடி குஜராத்துக்கு அறநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி தமிழகத்துக்கு ஐநூற்றி பத்து கோடி அதாவது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோட ஒவ்வொரு மாநிலம் லிஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மராட்டியத்துக்கு அடுத்து அதிகபட்ச பாதிப்பாக தமிழகம் தான் பார்க்கப்படுது ஸோ ஏன் தமிழகத்துக்கு ரொம்ப கம்மியான நிதி ஒதுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஹைகோர்ட்டில் மத்திய அரசு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு சாரி மத்திய அரசுக்கு ஹைகோர்ட் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஹைகோர்ட்டில் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா இந்த அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய நபர்கள் அதாவது கடைகள் வச்சுருப்பாங்க காய்கறி கடைகள் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இவங்கள் மூலமாக கொரோனா பரவாமல் தடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குதா அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு பெரிய கேள்வியாக ஹைகோர்ட்டும் மத்திய அரசுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு இந்த பக்கம் கொரோனாவால் ஒவ்வொரு நாடுகளில் வந்து பிரச்சனை போயிட்டுருக்குன்னா இன்னொரு பக்கம் ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு நாட்டில் என்ன பிரச்சனை போயிட்டுருக்குன்னா ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் அமெரிக்க படைகளுக்கும் அதாவது ஆப்கானிஸ்தான் உள்நாட்டு போர் நடந்துட்டுருக்கு இந்த உள்நாட்டு போரில் அமெரிக்கா தன்னோட தலையை நீட்டி நிறைய பேருக்கு தெரியும் அமெரிக்கா தான் இந்த தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான ஒரு பிரச்சனையோ அந்தந்த நாட்டுக்குள்ளே போய் தன்னோட இராணுவத்தை அனுப்பி அந்த தீவிரவாத கும்பலாக சுட்டுக் கொள்ளணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் கதைகள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அதே தான் இங்கேயே நடந்திருக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான் தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த தலிபான் தீவிரவாதிகளுக்கும் அமெரிக்க படையினருக்கும் நிறைய மோதல்கள் நடைபெற்றிருந்தது இதன் இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பிப்ரவரி மாதம் நடத்த போகிறோம் அப்படின்னு அமெரிக்க இராணுவ தளபதிகள் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அது விட்டு போய் இப்போ வந்து அமெரிக்க படையினர் அமெரிக்க இராணுவ படையினர் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அந்த தலிபான் தீவிரவாதிகளில் முப்பத்தி ஏழு பேரை வந்து கொன்று குவிச்சிருக்காங்க இதன் காரணமாக தலிபான் தீவிரவாதிகள் மூலமாக அமெரிக்காவுக்கு மறுபடியும் ஒரு தாக்குதல் நடத்தப்படலாம் அப்படின்ற ஒரு அச்சமும் ஏற்பட்டிருக்கு இது இப்போதைக்கு நடந்துட்டுருக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள நியூஸ் ஒன்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொண்டாடும் முக்கிய செய்திகள் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துருவோம் இதை தாண்டி டாக் ஆஃப் த ரேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணுறது மூலமாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் லேட்டஸ்ட் பிரேக்கிங் நியூஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு க்ளோஸ் குரூப் ஒன்லி அட்மின் கன்சென்ட் மெசேஜஸ் வேறு யாரும் மெசேஜ் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்லி அஃபிஷியல் நியூஸ் மட்டும் தான் அங்கே வெளியிடப்படும் ஸோ டாக் ஆஃப் த ரேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நியூஸ் அப்படிங்கிறது மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் டெய்லி அப்லோட் பண்ண அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மிஸ்டர் மேடி சேனலில் ஸோ இதை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் என்னென்ன முக்கியமான நியூஸ்லாம் தெரிஞ்சு நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க வரும் ஸோ இதனால் டெய்லி ஒரு அப்டேட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் உங்களை நீங்களே வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த நியூஸோட நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னைக்கு நம்ம பதிவிட்ட செய்திகளோட உங்களோட கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறேன் கண்டிப்பாக கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை நம்ம சேனலுக்கு இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மிஸ்டர் மேடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கிரம் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிற தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு செய்தியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்ட் பிளீஸ் பை ஃப்ரம் மிஸ்டர் ம